Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um hashtag seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos continuar criando nossas botinhas a partir do processo de papietagem. E aqui eu já estou com a minha boneca Barbie Curvy calçando as botinhas de papietagem secas e cortadas. E para isso iremos usar esse tecido de camuça muito molinho e muito mais fino que o couro ou o gens. Ele não estica e também não descia. Também dá para usar o feltro. Mas, infelizmente, não dá para fazer este modelo de botinha com a napa desse tipo e nem desse aqui, que é ainda mais grossinho. Também não dá para usar esse tipo de couro, mesmo sendo molinho. O tecido ideal é a camurça. Então, você vai cortar dois pedaços de camurça com 10 cm de largura por 12 cm de comprimento. Observe a posição do tecido para a sua botinha não ficar esquisita depois. Comece fazendo uma bainha com 1 cm de largura. Use cola para fazer essa bainha e prenda com peso ou com prendedores de papel. minutinhos para a bainha colar no lugar é suficiente
Agora que já está seco, dobre o tecido no meio certinho e corte um centímetro meio que enviesado para a ponta dos pés, para reduzir um pouco o excesso da parte onde ficará o pé. Prenda o tecido com a bainha no joelho da boneca, de modo que sobre pelo menos um centímetro ou mais de tecido na ponta do pé. Arregace o tecido, passe cola branca na botinha de papel e espalhe bem em toda a extensão e na sola também. E no solado também. Vá arrumando o tecido sobre a cola, apertando e prendendo. Tente tirar o máximo de dobras que puder. Quando chegar na pontinha do pé, faça uma pinça com meio centímetro para dentro. Se preciso, passe mais cola e prenda com um prendedor de papel. Assim. Você vai fazer o mesmo com a outra botinha de papel na outra perna da boneca.
Para prendermos os dois pés de uma só vez, usamos 12 prendedores de papel. Deixe secar por pelo menos 24 horas. Para a sola da nossa bota, vamos usar um pedacinho de feltro negro com 12 cm de comprimento por 7 cm de largura. Vamos dobrar ao meio e colar com cola branca. Coloque um peso em cima e deixe secar bem. Depois de bem seco, use o molde do pezinho que fizemos lá no vídeo da botinha de papietagem e recorte dois pés, direito e esquerdo, e reserve. Agora que nossa bota está bem seca, Remova os prendedores de papel e descole a bota do pé da boneca. Recorte o excesso de tecido que ficou preso em toda a extensão da bota e também no solado. Se o tecido não ficou bem colado no papel, passe mais cola e deixe secar.
preciso que a parte de trás da bota fique aberta para o pezinho da boneca entrar e sair sem muita dificuldade. Use cola branca pura, sem água, para colar as solas. Também dá para usar a cola de silicone para fazer essa colagem, tá? E é até ainda melhor que a cola branca. Para os saltos, vamos usar dois pedacinhos do bastonete de cola de silicone que usamos na cola quente. O bastonete mais fininho, tá? Faça um corte levemente inclinado para colar o salto na sola. Se você acertou nas medidas do corte, sua boneca ficará de pé sozinha calçando as botas.
Agora é só decorar a sua botinha como achar melhor. Use sua imaginação e criatividade. Nós usamos aqui tirinhas costuradas da camurça. Colamos próximas à borda da bota, cerca de 1,5 um cm, mais ou menos. E enfeitamos com argolinhas de meio centímetro de diâmetros e meias bolinhas cromadas.
nesta outra botinha aqui, pintamos a camurça de marrom e decoramos com feltro cinzento. A tinta que usamos foi tinta de tecido, tá minha gente? O salto também foi feito com bastonete de cola quente de silicone. Só que este, por ser esbranquiçado e mais duro que o transparente, nós fizemos a ponta dele com a lapiseira de furo normal. Cortamos levemente inclinado e colamos na sola. Chegamos ao fim de mais um vídeo, esperamos que tenham curtido Brincando e Aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós, por isso sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte, acesse o nosso Instagram ou se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos! E até a próxima!